வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் நேற்றுக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தமிழக தலைமைச் செயலாளரை சந்திக்க போயிருக்காங்க சொந்த பிரச்சனைக்கு இல்லை இந்த கொரோனா காலம் அதே போல் இந்த ஊரடங்கு இந்த கான்செப்டில் இந்த கான்சிக்வன்ஸில் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் மக்களுடைய குறைகள் தங்களுக்கு மனுவாக மக்கள் தந்த பிரச்சனைகளை எடுத்துக்கிட்டு தலைமை செயலாளரை சந்திக்க போகிறாங்க இங்கே ஒரு மேட்ரை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது இந்த அறவேக்காட்டு டைரக்டருங்க சினிமாவிலலாம் ஒரு டைலாக் வரும் ஐஏஎஸ் வந்து அரசியல்வாதியை பார்த்து பார்த்து சேலஞ்ச் பண்ணுவாப்பில் நான் நினச்சா நான் நினச்சா என் வேலையை ராஜினாமா பண்ணிட்டு எம்எல்ஏவா ஜெயிக்க முடியும் ஆனால் நீ நினச்சா கலெக்டர் ஆஃபீஸில் அட்டண்டர் கூட ஆக முடியாதுங்கிற மாதிரி அதெல்லாம் சும்மா டகுலு சும்மா டகுலு இப்போ நான் இப்போ அதிமுகவில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் விமர்சிக்கிறேன் அது எந்த எந்த ஒரு கான்டாக்ட்ஸ்லன்னா அட பாவிங்களா ஃபீல்டில் இந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி அம்மையாரின் அந்த ஊழல்கள் செயல்படா தன்மை மக்கள் விரோத செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் மீறி கிரவுண்டில் வேலை பார்த்து எம்எல்ஏவா ஜெயிச்சு வந்திருக்கீங்களே ஏண்டா இப்படி முதுகெலும் இல்லாமல் இப்படி அடிமைகளாக நாறி போகிறீங்க அப்படிங்கிற கடுப்பில் தான் வந்து நான் திட்டி இருப்பேன் இந்த ஐஏஎஸ்லாம் வந்து பியூராக்ரெட் என்ன பியூராக்ரெட் அவ்வளோதான் ஒரு கவுன்சிலராக கூட ஜெயிக்க மாட்டானுங்க எப்படி கவுன்சிலராக கூட ஜெயிக்க மாட்டானுங்க கொஞ்சம் அதையே ஓட்டு போடாங்க மரியாதை இவனுக்கெல்லாம் சரி இப்போ மேட்ருக்கு வர தலைமைச் செயலாளர் சரி இவர் யார் இதுக்கு முன்னே வந்து ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரியாக போட்டாங்க இவரை போட்டதும் இவர் வந்து என்னடா பண்ணாருன்னா பத்திரிகையிலேயே வந்து ஒரு அறிக்கை கொடுத்தார் என்னடானா தமிழக நிதி நிலைமை ரொம்ப மோசமாக இருக்குது இந்த நிதி நிலைமையை சீராக்க அரசு உபரியாக வருவாய் ஈட்ட மக்கள் வந்து ஐடியா கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அறிக்கை கொடுத்தார் இது வந்து என்னுடைய அகராதியில் வந்து பத்தினி பேச்சு என்ன பத்தினி பேச்சு இப்போ எவரெல்லாம் வந்து இப்படி பத்தினி பேச்சு பேசுகிறானோ அவன் பெரிய லோலாயாக இருக்கும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து எனக்கு பாடம் எப்ப சந்திரபாபு நாயுடு சந்திரபாபு நாயுடு எட்டியாருக்கு ஆ படித்து நோகாம நோன்பு கும்பிட்டார் அப்போலேருந்து இதெல்லாம் தெரியும் எனக்கு எவனாச்சும் மக்கள்கிட்ட யோசனை கேட்குறான்னா அவன் பெரிய டக்காலிட்டியாக இருப்பான் இப்போ உனக்கு எந்த சம்பளம் உனக்கு காரு டிரைவரு துணி துவைக்கிறதுக்கு ஆள் தோட்டம் தோட்டத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஆள் எத்தனை எத்தனை லட்சம் மாதத்துக்கு நீ ஏசி ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க மக்கள் வந்து உனக்கு ஐடியா கொடுக்கணும் சரி இருக்கட்டும் நான் அதை கூட தப்பாக எடுத்துக்கிறேன் சரி எப்படியும் கழுத கிடக்கு இல்லை நம்ம மாநில கனவுகள் மக்கள் மேல்பாரம் சுமத்தாமல் மக்களை சுரண்டாமல் நிர்வாகத்தை எளிமைப்படுத்தி நிர்வாக செலவுகளை குறைத்து புதிய அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி மெட்டீரியலைஸ் பண்ணுறது இதுதான் மாநில கனவுகள் இதை கருமத்தை அனுப்பிச்சேன் ஃபேக்ஸ் கூட அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஃபேக்ஸ் கூட 
ஃபேக்ஸ்னா உடனடி லேட்டர் இல்லையா ஃபேக்ஸ் கூட அனுப்பியிருக்கேன் அதே போல் நம்ம ரெக்கார்டு பர்பஸ்க்கு ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட்டும் அனுப்பிச்சேன் எல்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கும் தேடி பாருங்க இப்போ எம்பிக்கள் சந்திக்க போனதும் மக்கள் பிரச்சனைக்காகத்தான் மக்கள் பிரச்சனைக்காகத்தான் ஒரு பார்லமெண்ட் ஒரு பார்லமெண்ட் கான்ஸ்டியூன்சின்னா அது ஒரு ஆறு எம்எல்ஏ கான்ஸ்டியூன்சி சேர்ந்தது ஒரு பார்லமெண்ட் கான்ஸ்டியூன்சி இப்போ இப்படி போவோம் ஒட்டுமொத்த தமிழக எம்பிக்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தொம்பதா முப்பத்தொம்பது தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகை கணக்கு போட்டுக்கல டிவைடட் பை தேர்ட்டி நைன் ஒரு எம்பி வந்து அத்தனை மக்களை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாரு அந்த தொகுதி மக்கள் அனைவரும் தலைமை செயலகத்துக்கு வந்து தலைமை செயலாளருடைய சேம்பரில் உட்கார முடியாது அதான் வந்து மறைமுக ஜனநாயகம் அவங்க வந்து ஒரு பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அவர் வந்து மக்களை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாரு நீங்கள் அப்போ எப்படி நடந்துக்கணும் அத்தனை லட்சம் மக்கள் தலைமை செயலகத்துக்கு திரண்டு ஒன்றதாக பாவித்து திரண்டு ஒன்றதாக பாவித்து நீ ஒன்றும் வாசல் வரைக்கும் வந்து பன்னீர் தொழிற்சி சந்தனம் பூசி கூட தேவையில்ல ஏன்னா திமுக வந்து பகுத்தறிவு இயக்கம் சேம்பருக்கு வந்தவங்கள கூப்பிட்டு டிவியை அலற விடுறது டிவியை பார்க்கறது டிவி பார்க்கறதுக்கா சம்பளம் நான்லாம் என் பேர குழந்தைங்க வந்து கதவை தட்டுவான் டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் டிவியை மியூட் பண்ணிட்டு தான் டோரே ஓப்பன் பண்ணுவேன் அது வந்து குறைந்தபட்ச மரியாதை ஒரு விசிட்டர் வந்தாச்சுன்னா டிவியை மியூட் பண்ணணும் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் மெயில் உக்காண்டிருந்தா ஸ்க்ரீன் டி அதான் மரியாதை குறைந்தபட்ச மரியாதை குறைந்தபட்ச நாகரிகம் சரி அப்படி ஒரு நிதித்துறை செயலாளர் ஏதாவது பெருசாக கழட்டிட்டாரா அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு மானாவும் இல்லை ஒரு மானாவும் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி அப்படிதான் கிரியோ வைத்தியரோதன் அந்த அம்மாவை பற்றி பயங்கரமான பில்டப்லாம் கொடுத்தானுங்க மக்கள் வந்து பிரச்சனையை சொல்லி வந்தால் உடனே அவங்களுக்கு காஃபி கொடுத்து அவங்க பிரச்சனையை தீர்த்து வச்சு அதுக்கப்புறம் மெசேஜ் கூட கொடுப்பாங்க அப்படின்னு அப்புறம் பார்த்தா அந்த மகராசியும் ஒரு வெங்காயம் வெங்காயம் இது இதில் வந்து என்னடானா இந்த திமுக எம்பிஸ் இவங்களுடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்லிமெண்ட் வெப்சைட்டில் இருக்குது செல் நம்பரே கொடுத்து வச்சுருக்கானுங்க மோடி செல் நம்பர்லாம் இருக்காது அது வேறு கதை அவரும் எம்பி தானே கொடுக்கலாம்ல கொடுக்க மாட்டான் சரி இருக்கட்டான் அந்த செல் நம்பர் ஏதோ ஒரு ரெண்டாவது பிஏ கிட்டவோ மூணாவது பிஏ கிட்டவோ இருக்கணும் இல்லையா நானும் இந்த ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் அந்த பக்கிங்க எப்படியெல்லாம் என்னுடைய சஜஷன்ஸை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணானுங்க இந்த டிமானிட்டைசேஷன் அதை நான் எப்படி செய்யணும்னு சொன்னேன் அவனுங்க எப்படி செய்து சொதப்பினானுங்க எல்லாத்தையும் அதே போல் இந்த தமிழகம் ஆயா ஒரு பதினாறு வருஷம் பாஸ் ஆயா ஒரு பதினாறு வருஷம் ஐயா டிக்கி கீழே வச்சு சூடு பண்ணி 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 இதில் சபாநாயகர் அவர் இப்போ என்ன சொல்கிறது இலவச இணைப்பு அவர் ஒரு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு காப்பி டிக்கி கீழே வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு நல்ல காலம் நான் முட்டை அனுப்பல இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு முட்டையை அனுப்பியிருந்தேன்னா இந்த கோழி பண்ணையாவது டெவலப் ஆகிருக்கு பாரதேசிங்க ஒன்று நிர்வாகம் 
அப்படின்னா இது வந்து டெமோக்ரஸி இது டெமோக்ரஸி மக்கள் தான் ஆட்சியாளர்கள் எல்லா பயலும் வந்து அவங்க உட்கார முடியாதுங்கிறதுனால தான் எம்எல்ஏ மந்திரின்னு வச்சுருக்காங்க இந்த லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இவர்களுடைய கண்ணாகவும் காதாகவும் வாயாகவும் கையாகவும் செயல்பட வேண்டியதுதான் பியூராக்ரட்ஸ் ஒரு காலம் இருந்தது ஒரு காலம் இருந்தது அப்போ அவங்க சஜஷன் எல்லாம் கொடுப்பாங்க வேணாங்க இப்படி வேணாம் இது இப்படி பண்ணலாம் இப்போ அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது கொஞ்சம் அதுவும் வந்து அம்மையார் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு எல்லாமே சென்ட்ரலைஸ்டு எல்லா சாலைகளும் ரோம் நகரத்தை நோக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார் அந்த மாதிரி எல்லா ஊழலும் ஓஎஸ் கார்டனை நோக்கி எப்போ இந்த ஊழல் வந்து சென்ட்ரலைஸ் ஆகுதோ அங்கே வந்து என்னடா ஆகுதுனா ஊழலின் அளவு பெருசாகுது அங்கே தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய நபர்களுடைய எண்ணிக்கை குறையும் அங்கே வந்து என்னடா ஆகுதுனா மந்திரி எவ்வளோ கழட்டி விட்டுச்சு ஆயா மந்திரிங்க டபுள் கிளாஸ் பண்ணி ஆட்டையை போட்டானுங்க தான் ஓபிஎஸ் ரத்தம் விஸ்வநாதன் அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு பார்ட்டி எல்லாரையும் கோடம் உள்ள வச்சு கும்பு கும்பு கும்பிட்டு கும்பிட்டாப்பில் நியூஸெல்லாம் வந்தது அப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப கேவலம் இதெல்லாம் ரொம்ப கேவலம் அரசியல்வாதி வந்து கருப்பாம்பூச்சி மாதிரி எப்படி வேணால் பழச்சிக்குவான் ஐஏஎஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப உஷாராக இருக்கணும் ரொம்ப உஷாராக இருக்கணும் அரசியல் சாசனத்தில் ஏதோ இம்யூனிட்டி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து செல்லாது செல்லாது காரி துப்புவோம் காரி துப்புவோம் நீயும் செய்ய மாட்டேன் இதை செய் அப்படின்னு யோசனை சொன்னால் அதையும் எடுத்துக்க மாட்டேன் சரி அது போட்டேன் அதாவது இன்னோவேட்டிவ் மக்கள் பிரதிநிதிகள் வந்து மக்கள் பிரச்சனைகளை மனுவாக கொடுக்கும்பொழுது பொய்யால் நீ செய் செய்யாம போ அது அப்புறம் கதை அப்புறம் பார்த்துக்கணும் நாங்கள் அதை வாங்கிக்கிறதுக்கு வலிக்குதா வாங்கிட்டு வேற வேலையே இல்லை அதாயா எங்கள் வேலை எதிர்கட்சினா என்ன அதான் வேலை மக்களுடைய பிரச்சனைகளை செவிட்டு அரசாங்கத்தினுடைய காதுகளில் ஊர்னு ஊதணும் அதான் எதிர்கட்சியினுடைய வேலை என்னது இதில் வேற என்ன ப்ரெஸ்ஸை பார்க்க போகிறீங்களா என்ன ப்ரெஸ்ஸை பார்க்க சரி எது வேணால் சொல்லிக்கிங்க போங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு குளிர் விட்டு போயிருக்கு பாருங்க எந்த அளவுக்கு குளிர் விட்டு போயிருக்கு பாருங்க ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் சமூகம் பார்த்து செய் சமூகம் சமாதி கட்டிடும் பார்க்குறத டேக் கேர் 